എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടൂവിന്റെ മറ്റൊരു റിവ്യൂ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൂര്യ സി പി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ അമർക്ക ബെൽ അമർ ബട്ടൺ അമർത്തുക എന്നാൽ നമ്മളുടെ റിവ്യൂയിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുകയല്ലേ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നിരൂപണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടത് പോലെ കണ്ട പോലെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ രണ്ട് ചേരികളായാണ് തലന്നിരിക്കുന്നത് ഡെയിലി ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായി സൂപ്പർ ഹീറോസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ വില്ലൻസ് അപ്പൊ സൂപ്പർ ഹീറോസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു റോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ റോക്കറ്റിനെ വിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാൻ വില്ലന്മാരെ വന്ന് റോക്കറ്റിനെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് സൂപ്പർ ഹീറോസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വില്ലന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ രണ്ട് വയറുണ്ട് ആ വയറ് വെച്ച് സോക്കറ്റിലേക്ക് കുത്തി ഒരു പച്ച ബൾബ് ഉണ്ട് അത് കത്തിപ്പിക്കണം ആ ഒരു ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന നടന്ന ഒരു ഒച്ചപ്പാടും ലഹളയും അടിയും ഇടിയും ഏകദേശം കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ചേരിതിരിഞ്ഞ് പോരാടുകയാണ് എല്ലാത്തിനും ഇടയിൽ നമ്മുടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം രജിത് ഏട്ടനാണ് രജിത് ഏട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മനസ് ആളുകൾ തന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ ആളുകൾ തന്നോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വിരോധം വൈരുദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആളുകളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും സഹനപൂർവ്വം ആളുകളോട് എടുത്ത് ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ എന്നിട്ട് പോലും ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ സ്ഥിതി മറ്റൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കാലിന് വയ്യ പ്രായാധിക്യത്തിന് ചില അവശതകളുണ്ട് ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഫുക്രു അദ്ദേഹത്തെ ആക്രോശിക്കുന്നു എടോ താം പോടോ എന്താടോ പിന്നെ ഫുക്രു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായൊരു പദപ്രയോഗം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല മനുഷ്യമൃഗം ഒരു സാമൂഹികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിക്കുകയും ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ രജിത്ത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടൂവിലെ മത്സരാർത്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള നിലവാരം പൊതുവെ താഴ്ന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും രജിത്ത് അതിനൊരു അപവാദമാണ് സാധാരണ കണ്ണീർ സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ച് കോമഡി ഷോകളിൽ അഭിനയിച്ച് വരുന്ന ശരാശരി ആളുകളെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ബിഗ് ബോസിൽ നമുക്ക് കണ്ടസ്റ്റൻസായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടിക്ടോക്ക് തരംഗ സെൻസേഷനായി വന്ന ഒരു സാധാരണ പയ്യാണ് പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസമോ കുടുംബ പാരമ്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ യാതൊരുവിധ പെരുമാറ്റ ഗുണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത വെറും ഒരു ചവറ കീടമാണ് ഫുക്രു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് എന്തിനിത്ര പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരു സാധാരണത്തിന് അധികോഷം നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അംഗീകരിക്കപ്പെടാറുകയും നമ്മൾ അതിനെ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിവുള്ളവനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു അല്പം വൈമുഖ്യത കാണിക്കുകയും കഴിവില്ലാത്തവരെ നമ്മൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് താലോലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വിശേഷം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കളിൽ വളരെ സുപരിചിതമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫുക്രുവിനെ കാണാക്കാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവുകളോ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ലാത്ത പയ്യൻ ബിഗ് ബോസിൽ വന്നതോടുകൂടി അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മൂത്ത ഭാവമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബഹുമാനമില്ല ഇടി മഞ്ജു പോടി മഞ്ജു വാടി പോടി മറ്റേതേ മറിച്ചേതെന്ന് പറയുമ്പോഴും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവനോട് യാതൊരു വിരോധം തോന്നില്ല അവര് പക്ഷെ കളിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാം അവന് പുറത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ പിണക്കണ്ട എന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും അവൻ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് പക്ഷേ ആ ഈ പ്രേക്ഷകരായി ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുക്രുവിന് അടുത്ത എലിമിനേഷൻ ഇട്ട് തീർച്ചയായും അവൻ ആ ഈ എലിമിനേഷനിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ എലിമിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലിമിനേഷനിൽ പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായും അവനെ ഔട്ടാക്കുമെന്ന് നിശംശയം പറയേണ്ടി വരും രജിത് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും ഈ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ഷമിക്കണം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ദുബായ് ലുലു മാളിൽ വെച്ച് രജിത് സാറിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഒരു സമ്മേളനം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടൂവിന്റെ വിജയിയായി അനൌപചാരികമായി തന്നെ പ്രേക്ഷക മനസ്സുകൾ രജിത് സാറിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിന് അർത്ഥം തന്നെ രജിത് സാറിന്റെ ജനപ്രീ